Back to Joshua chapter 10. Uh, the victory was complete. Победа одержана. And then it says in verse 16, the five kings had fled and they hid themselves. И в шестнадцатом стихе пять царей убежали и спрятались. So uh, Joshua, after the after the victory, came back and wiped out those kings. Поэтому после победы Иисус находит царей, их тоже убивает. Now here's here's the way he did it. И вот как он это сделал. He called to the leaders of the men. Он призвал лидеров. And he said, put your feet on the necks of these men. Поставьте свои ноги на шею этим этих царей. Sign of victory, submission. Это как знак победы, подчинения. And said, this is what God's going to do to every one of your enemies. И скажите, вот что Бог сделает с всеми врагами Его. So, what does He say to them? Поэтому что Он им говорит? Хазак ваемац. Хазак ваемац. Don't be afraid or dismayed. Verse, where is it? This is verse. 25, chapter 10. So Joshua's, he had, before this, other people have been saying to him, be strong and of good courage. То есть до этого другие люди говорили Иисусу Навину, будь мужественен, не ужасайся. А теперь Иисус Навин остальных ободряет. Затем до конца 10 главы сказано о завоевании других городов на юге. Now, how far down? И насколько далеко они продвинулись на юг? Here is Gibeon over here, the Benjamin Plateau. Gavon, вот здесь на долине Вениаминовой. So the king of Jerusalem called five other kings from around this area. Призвал других. And said, "Let's go up and fight against Gibeon." Царей пять царей той местности пошли не против Гавона. Joshua comes from the camp down in Gilgal. Иисус Навин приходит из лагеря, который расположен в Галгале. Comes up the road here, attacks them, destroys them. They flee this way. Уничтожает их, они бегут всех этих направлениях. Then Joshua comes down and starts conquering all the other cities. Затем Иисус Навин начинает завоевывать другие города. Says all the way far down is the land of Goshen. In other words, almost to to Egypt. До земли Гошен, почти до Египта. Gaza. Gaza. Then Hebron, Beersheba, and all the way down to Kadesh Barnea. Now, Kadesh Barnea was the city that Israel was at on their way up out of Egypt. Кадес Варня это тот город, который Израиль прошел мимо по дороге из Египта. So in other words, everything south of here. Поэтому все взять южнее от conquered. От какого города? От Гавона все было завоевано. Now let's talk about this idea of total defeat. Давайте поговорим о этой идее полное поражение. Because sometimes in the book of Joshua you read, they destroyed them all. Читаете такие слова, killed everyone. И они уничтожили всех, всех убили. And once or twice in the book of Joshua, и один два раза в книге, you see that there were some, you know, some people left, some of the enemy enemies left in the land. Мы читаем, что некоторые люди остались живых из врагов. So how do you reconcile those statements? Как же можно эти два понятия понять? Полностью уничтожили, потом остались живых. It looks like here's here's what the Bible is saying. И вот, скорее всего, что говорит Библия. When Joshua comes down, когда Иисус Навин сходит вниз, he's conquering all these cities. Завоевывает все эти города. He basically wins the major victories. В основном везде у него успех, везде он побеждает. Everything is quiet. И все потом утихомиривается. But not every Single person has been wiped out yet. No, конечно, не каждый человек там все они были уничтожены. Okay, and we'll talk more about this because all these campaigns took about at least five years. 
потому что на все эти военные походы понадобилось по крайней мере пять лет. So, uh, you know, a lot was going on in this five-year period. И поэтому очень много событий произошло за эти пять лет. Okay, now let's go to chapter eleven. Давайте к одиннадцатой главе перейдем. Now, it says it came to pass when Yavin, the king of Chazor, heard these things. И потом, что происходит дальше, услышал об этом и Авин, царь Асорский. Первые три стиха говорят о конкретных территориях. Verse. Четвертый, пятый стих. Выступили они okay. все, ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку. Okay, so let's review the area that we're talking about. И давайте снова вспомним ту территорию, о которой мы говорили. Okay. Here's the uh, Yam Kinneret in the Jordan and the Dead Sea. Озеро Гиссарецкое, Ордан, Мертвое море. Then here's Har Hermon and a mountain range that goes up here. Гора Ермон и потом a little lower uh, range of mountains that goes up here. Горная гряда там, и потом немного правее горная гряда. The Phoenicians live over here, Tyre and Sidon. Финикийцы и города Тир и Сидон. Okay. Then Damascus and the Syrians are up here. Дамаск, Сирия. And uh, right about here is Chazor. И Асор вот примерно здесь находится. And it's right on the main road from Mesopotamia through Damascus here and goes down the King's Highway all the way to Egypt. Главном пути из Месопотамии через Дамаск и в Египет. So it's a major city. The Megiddo is like over here. Один из основных городов Мегидо там же. So the King of Hazor calls the kings from up here and all around him and says all the way over to the coast. И царь Асорский созывает всех царей so до той местности, вплоть до моря. He knows they're in trouble. И знает, что у них неприятности начались. So what does he say? Что он говорит? He says the only way we're going to be able to stand against Israel и говорит, что вот, единственный способ, как мы сможем устоять против Израиля is if we all stand together. Если мы все объединимся. <laughs> And everyone else says, you're right. Все с ним, конечно, согласились. So verse... Uh, five, they came, all came together at the waters of Merom to fight against Israel. И в пятом стихе они все вышли при водах Меромских. So God says to Joshua, "Don't be afraid." И Бог говорит Иисусу, не бойся. Because tomorrow, at this time of the day, they'll be defeated before you. Потому что завтра в это же время они будут поражены. So verse seven, Joshua and all the people of war came against them and attacked. И в восьмом стихе Иисус и все воины выходят, нападают на них. And then it says they defeated them, they chased them all the way up to Greater Sidon, this valley this way and down there. So that it was a complete and total defeat. Это было абсолютно поражение. Now look what it says. It says they left none of them remaining. Verse eight. И в восьмом стихе никого из них не осталось, кто уцелел бы. Then uh, verse 10, they came back to Chazor and destroyed it and burned it. И в десятом стихе возвращаются они в Асор, разрушают, уничтожают, сжигают дотла. Look at verse 13. И затем в тринадцатом стихе. As for the cities that stood on their mounds, Israel burned none of them except Chazor, which Joshua burned. Все города царей сих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, придав их заклятию, как повелел Моисей, кроме Асора. We know already that he burned Jericho and Ai. И мы знаем, что Иисус сжег Иерихон, Иисус сжег Гай. But the only one of the cities in the north that was burned was Chazor. Единственный город, сожженный на севере, это Асор. And that's what the archaeological records also say. И об этом же также говорят археологи. As I mentioned yesterday. Как я вчера упоминал. Okay, so. In verses sixteen and seventeen, sixteenth and seventeenth verse, it talks about more of the wars in the areas. Еще больше говорится о войнах на той территории. Verse eighteen, it says Joshua made war a long time against those kings. 
и в 18 стихе долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. In other words, he goes out and wins the first big victory. То есть, во-первых, сначала он такие основные победы одерживает. But then he has to go back to each individual city and conquer. А затем еще ему надо по отдельности с каждым городом разбираться. And it says verse 19 there was not a city that made peace. И в 19 стихе не было города, который заключил бы мир с сынам Израилевыми. Чтобы они были преданы заклятию, не было им помилования, как повел Господь. И давайте уделим этому внимание. I don't know about you, but I have a problem with, you know, wiping out every single man, woman, and child. Ну не знаю, как у вас, у меня бы возникла проблема с тем, чтобы уничтожить мужчину, всех мужчин, всех женщин, всех детей. You know, that's not an acceptable form of warfare in today's world. В современном мире это неприемлемый вид войны. So how do we deal with this? Uh, the Hebrew word is the the cherem, complete giving over to destruction. И поэтому как же мы можем понять вообще это слово на иврите cherem? Это полностью уничтожить что-то, скоренить. Well, there are a few things that help our understanding. И что может нам понять, поможет нам помочь понять это? Number one is that it was only directed at the seven tribes that lived in the land. Во-первых, это слова относились к тем семи народам, которые жили в земле. Nobody else at any time ever. И никому другому больше это не относилось никогда. In in other battles at other times there was not to be that kind of complete destruction. В других битвах, в других войнах, в других местах не должно было быть такого абсолютного уничтожения. Still we have a problem. И все равно еще у нас есть одна проблема. Why were these people to be wiped out? Почему нужно было уничтожать эти народы? Well, uh, first of all, is we we know that they operated with a different mentality than we have today. Во-первых, мы знаем, что у них абсолютно был другой образ мышления, а не такой, как сейчас в наше время. They had less qualms about destroying your enemies. Less. Uh, Problems. И у них не было. Они не так были совестливы в отношении уничтожения своих врагов. So if they were told to do it, then it would. Совесть их не беспокоила. It would have been easier for them than for us. Поэтому для них тогда это было намного легче, чем для нас. Okay, but here is something that I think is very helpful in understanding. И вот что еще может нам очень помочь. Here's what modern archaeology tells us. Вот что современные археологи говорят. They have discovered that many of these peoples were completely plagued with sexually transmitted diseases. Там сказано, что те люди были абсолютно все заражены сексуально передаваемыми болезнями. For instance, например, we all know about HIV. Все мы знаем о спиде. And AIDS, right? О спиде. Okay. Now, if a woman is has HIV. Как там позитивно заражена, если у женщин, если она заражена, женщина заражена. And has a child. И рождает ребенка. Then it is likely that that child will be born with HIV. То вполне возможно, что и ребенок также родится. And so archaeologists tell us that many of these cultures were completely infested with similar diseases. И как археологи говорят, что полностью все они абсолютно были заражены эти так похожими болезнями. Where each new generation Generation was born infected. Когда каждое новое поколение рождалось зараженным. So there is a sense in which we could say that this was mercy to every other people surrounding these people. Поэтому с другой стороны мы можем сказать, что это проявление милости к по отношению к окружающим народам. It's like cutting out a cancer. Это можно похоже на то, чтобы вырезать раковую опухоль. And if God didn't wipe out these people, then it would leave the possibility of Israel and other countries being infected by them. Если бы Израиль не уничтожил тот народ, те народы, то вполне возможно, что Израиль и остальные народы также были бы заражены. So that helps me a little bit in in understanding this. И мне это также это помогает понять. 
эту ситуацию. Почему они были настолько все больны? Поскольку их религия была очень сексуальной. То есть ритуальный секс с ритуальными проститутками — это часть их поклонения. То есть идете в храм, занимаетесь сексом, и потом надеетесь, что у вас будет урожай. Есть еще один момент в этом. Бог заключил с Авраамом завет, что он даст ему эту землю. Почему? Ради Бог Израиль избрал Израиль только ради Израиля? No. Нет. God chose Israel for the nations. Бог избрал Израиль ради других народов. So it was necessary to bless Israel. Поэтому необходимо было благословить Израиль. Give them their own land where they could grow up as a nation. Дать свою землю, где они могли вырасти как народ. So that they could be the blessing for all the rest of the earth that God intended. И стали благословением для всего, для всей планеты, для всей земли. Okay. So that's how that helps me understand how the why of this. И поэтому это помогает мне понять этот вопрос. Почему? Почему? Okay. Uh, then, uh, verse 23, the last verse of that chapter. стих, последний. Says Joshua took the whole land. Взял Иисус всю землю. Then the land had rest from war. И покоилась земля потом. Now, chapter 12 just is a list of all of the kings that were defeated by Moses and then Joshua. главе просто перечисление всех пораженных царей. Chapter 13, Joshua was old, advanced in years. В 13 стихе главе состарился Иисус уже. It says there still remains a lot of land to be possessed. И все еще было очень много земли, которые нужно было овладеть. Wait a second, I thought they defeated. Ну, подождите, подождите, как это? Надо было же всех поразить царей, уничтожить. Well, there's a difference between defeating the armies. Есть разница между тем, чтобы уничтожить армию, одну армию, второй армии. And going in and settling the land. И пойти и населить землю. You understand? И между тем, чтобы пойти и освоить и населять землю. Вот. Okay. So there was still a lot, left, a lot of work left to do. И поэтому все еще было много им работы. Then in verse two and the next few verses, there's a description of the land that remained uh, to be defeated yeah. and distributed. Вот еще как, э, земля, которая осталась, которую нужно было завоевать и разделить в последующих стихах. В шестом стихе says, I will drive them out, «Я изгоню их от, ли, э, от лица сынов Израилевых». Uh, But for now, you divide the land to Israel as an inheritance. А сейчас раздели землю с его дел девяти коленом. Как наследие. And then we see that each now each of the tribes is supposed to go up and conquer its own territory. И затем мы видим, что каждый из этих колен должен был пойти и сам овладеть территорией. Verses eight through fourteen. Восьмой четырнадцатый стихи. Says uh, talks about the inheritance on the other side of the Jordan. Говорится о наследии, о наследовании, о владевании на другой стороне Иордана, за Иорданом. И в 13, 13 стих посмотрите. Uh, 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 некоторые народы не выгнали оттуда. See, so и такое мы еще много, часто будем встречать. Завоевали землю, но народ там и так и остался. И, конечно, потом это переросло в большую проблему. И в 14 стихе левитам не было наследия, не было удела. Позже мы увидим, что левитам не было наследия, но 
major land. И позже мы видим, что левитам достались основные города, но без в земли. Can anyone tell me why? И скажите мне, почему? Да, они священники, народ священников. The priests, the nation of priests. Yes, but there's something else. Еще что-то надо добавить. Goes back to Genesis 49. Если возвратиться к 49 главе Бытие. Благословение детей Якова. Blessing of Jacob's. Blessing of the sons. Благословение сыновей. Okay, as Jacob began to bless his sons, who was the firstborn? Кто был первенцем? Рувим. Рубим. Рувим. Рувим. Okay. What's what's the blessing on him? Какое благословение было для Рувима? Says you're you're unstable and you went up and you had sex with your father's concubine. То есть то есть ты пошел имел секс с наложницей от твоего отца. So you don't get the best blessing that you could. Поэтому ты не получишь самое лучшее благословение. Then who comes next? Затем кто следующий после Рувима? Levi and Simon. Okay. And what does it say? Что там говорится? They were violent. Ты насильственен, силен. And it says they would be divided in Israel, separated, scattered. Они будут рассеяны среди Израиля. Okay. Now, so Levi was not to get their own territory. И Леви не получат свои территории. But they got a lot of cities. Но они получили много городов. And they were the priestly tribe. И они также были священническим коленом. So even though there was, this was not the best blessing, they got to be the priestly tribe. И хотя это не самое лучшее благословение они получили, но они были священническим коленом. So. Uh, It was the tribe of Levi. И именно колено Левия. After the incident of the golden calf. После случая с золотым тельцом. It says stood with Moses, right? Стали на сторону Моисея, не так? Okay. So now, even though what Jacob said comes to pass. И хотя мы видим, что слова Якова воплощаются в жизнь. They get the blessing of being the priestly tribe. Все же они получили благословение священ того, чтобы быть священниками. So see, even if. Даже если что-то плохое произойдет в вашей жизни, вы все равно преодолеете это. В other words, uh, this uh, idea of you're not going to have your own land. И эта идея, что вот не будет у тебя своей земли. Okay, but to be the priestly tribe means that they ended up getting something better. И даже то, что они стали священническим коленом, означает, что они получили даже намного больше и лучше. So whatever has happened in your past. И поэтому независимо от того, что произошло в вашем прошлом. If anyone has pronounced over you. Если кто-то сказал вам. Negative words. Негативное что-то. You know, your your father, your mother said, you'll never be anything. You know. Или ваши родители вам говорили, да никогда ты ничего не достигнешь. Listen. То послушайте. God can turn around any negative words of anybody. Бог может любые негативные слова любых людей. And bring you into whatever blessing He wants you to. Превратить любое благословение, которое Он хочет. Understand? Для вас. Now, don't forget that. Этого не не забывайте. Let God. God speak His words over you. Тебе Богу говорить вам Его слова над вами. Okay, so the rest of chapter 13 describes the specific areas that went to the two and a half tribes. И поэтому до конца 13 главы описание именно той территории, которая отходит к двум с половиной колена. Chapter 14, they're ready to give the land to the other nine and a half tribes. И в 14 главе разделение земли между остальными девятью с половиной коленами. Then Caleb comes to Joshua. И затем приходит Халиф к Иисусу Навину. Now you remember Caleb and Joshua were the two good spies. И вы знаете, Халиф и Иисус Навин два хороших шпиона были. Verse seven. И седьмой стих. So I was forty years old when when Moses sent me in to to spy out the land. Я был сорока лет, когда Моисей послал меня осмотреть землю. He said, but I wholly followed the Lord. И что я Свято чтил Бога. So God promised him a certain piece of land, Hebron. Обещал ему часть земли Хеврон. 
But look at this verse in chapter 10. I love this verse. Посмотрите на следующий стих, мне он мне нравится. Recently, this has become a very inspirational verse to me. Недавно этот стих меня очень сильно ободрил. Now, let me talk about something for a minute here. It's not exactly the Bible, but it's my way of relating to the Bible. Это может быть не Библия, но это то, как как у меня это я испытываю Библию. You know, when I turned 40, didn't bother me. Когда мне я мне когда мне исполнилось 40 лет, меня ничто не беспокоило. When I turned 50, didn't bother me. Когда мне стало 50 лет, никаких проблем. 51, 2, 3, 4, didn't bother me. 51, 2, 3, 4, никаких проблем. All of a sudden, the day I turned 55. То внезапно в тот день, как мне стало 55 лет. I started obsessing about getting old. У меня просто такое наваждение стало, такие мысли о том, что я старею. Because 55 is closer to 60 than to 50, and 60 is old. И поскольку 55 это ближе к 60, это не близко к 50, а 60 лет это старый возраст. Now I'm just telling you what I'm thinking, right? This, просто я говорю вам мои мысли. Okay, now here's the deal. И вот в чем суть. I don't mind getting old. Я не против того, чтобы стареть. But I don't want to be weak. Но я не хочу быть слабым. You understand? Вы понимаете? I can be 120 as long as I'm not feeble. Я могу, пускай мне хоть и 120 стукнет лет, но чтобы мне не быть немощным. So I go to the gym every day for an hour. Поэтому иду я на часок в зал. I can still bench press. You know, bench press. Все еще могу как бы качать. Yeah, 113, 114 kilos. Ah, отжимать вес от себя. So. You know, for an old guy, I'm doing okay. То есть для пожилого парня у меня достаточно все хорошо. But I have this fear of like getting weak. Но просто у меня этот страх стать немощным. So recently, I was reading in Joshua. И недавно я читал из Иисуса Навина. And I saw this verse. И я видел этот стих. I said, "Whoa, cha-ching, baby." I said, "Oh, baby." I says, "Maybe you know, God will enable me to be as strong at 85 as I was at 40." Может быть, Бог меня тоже в 85 сделает таким же, как я был в 40. You know, to fight. No. To win out. Чтобы бороться, как бы воевать. Now for you know a couple of years I've studied Krav Maga. Just say it, and I'll 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 explain it, but just say it. When you studied it? For the last you know a couple of years, something like that. Krav Maga. Krav Maga. Изучал я за последние два года. How many of you have heard of Krav Maga? Кто из вас знает, что это такое слышал? All right. Krav Maga is Israeli self-defense. Krav Maga is an Israeli system. Yeah, Israeli system. Israeli okay. system. Now my problem is I would only go once a week. Problem is that I only go once a week. And I travel a lot. 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 Вы сможете достигнуть результата в системе самообороны. Если вы будете постоянны и будете много тренироваться. Вам нужно научиться реакции, даже не обдумывая. Если кто-то начнет делать такое движение, вы не можете сесть так и задуматься. Что я сейчас должен сделать? Time you think you're dead, right? Пока вы подумаете, вы будете мертвы. So anyway, recently I decided if I'm going to be serious about this, I've got to start doing a few times a week and really, really practice. Недавно я решила, если я серьезен, серьезен по этому вопросу, то нужно начать по почаще тренироваться. I hear I've been doing this because it's fun. I enjoy it. Я этим занимался, поскольку это прикольно. Это получаю удовольствие от этого. And I go to some places that you know I might need to defend myself. И я посещаю такие места, что, возможно, мне это понадобится. So, but I could never really say that the Lord told me to study this. И, ну, я не могу сказать, что Господь сказал мне сделать это. Until this morning. До этого утра, до сегодняшнего утра. Now, usually when I go to read the Bible. Обычно, когда я читаю Библию. You know, I don't just pop it open and say, "Aha, here's what I'll read today." Я не так открываю Библию. А вот это я буду сегодня читать. But today I sat down and I just popped the Bible open, Psalm 144. 
Ну, сегодня открыл Библию 144. 144, yes. Открыл Библию 143 Псалом. And what does it say? И что там говорится в этом псалме? Says, "Blessed be the Lord, my rock." Благословен Господь, моя скала. Who teaches my hands to war? Который научает мои руки брани. And my fingers to battle. И мои пальцы как к битве. So I said, I think I'm going to memorize this verse in Hebrew. О, надо заучить этот стих на иврите, думаю. So I got my Hebrew Bible. Открыла я свою Библию на иврите. And what does it say? И что там говорится? It says, "Who teaches Yadai Lakrav?" <laughs> who teaches my hands for Krav, like Krav Maga. <laughs> the same word in Hebrew. The exact same word. I mean, word. So I thought, oh, baby, God is in this. Oh, all right. So, even when I'm 85, <laughs> Don't mess with me. <laughs> yeah, shoot it some noise. Okay. <laughs> uh, so I I, I I I enjoyed that this morning. All right, but anyway, here's Caleb. You what, Caleb? Think of the level of faith that he has. Подумайте только о том уровне веры, который был у Халева. Think of the level of faith that he had 40 years before. Уровень веры все эти 40 лет. And think of what it took to maintain that level of faith for 45 years. И что ему понадобилось, чтобы сохранить эту веру в течение 45 лет? It'd be easy to not be so strong in faith. Намного легко было бы, ну, не сильно uh, переживать о вере. Yeah. Ну, так Some, себе верить, но не сильно. Sometimes the older you get, иногда чем старше вы становитесь, the more you want to rest. Тем больше, <laughs> Take it easy. Тем больше вы хотите отдохнуть, немножко yeah. расслабиться. Uh, Caleb spent 40 years wandering И in the wilderness. 40 лет Халиф провел в пустыне. Ходил, Why? Странствовал тоже там. Почему? It was a punishment. Это было наказание. But not for him personally. Но не лично его наказание. But he had to experience it because of the lack of faith of the other spies. И он должен был пройти через это из-за недостатка веры других. Now, would that make you discouraged? Я разочаровала бы это и вас. I would me. Меня бы разочаровало. There would have been a lot of times in that 40 years. И это бы случилось часто в течение 40 лет. Said, oh, man, Я бы просто сказал, о, Бог мой, еще один год здесь, в пустыне. И что это моя награда за мою верность? Я что должен вместе с ними страдать? И многие верующие, которые начинают really strong которые начинают очень сильно but that's not the main thing но не это самое основное what's the main thing что самое основное finishing strong это то чтобы закончить сильно okay being faithful what does the scripture say to the end быть верным до конца amen okay so Caleb is a Great example for us. Поэтому Халиф очень очень хороший пример для нас. A guy who kept his faith for 45 years. Тот, который 45 лет сохранил веру. It would have been very easy to be discouraged and quit. Хотя намного было бы легко остановиться. You know, to forget that vision of this specific territory that God said He was going to have. И забыть вообще это видение об этой территории, которую Бог обещал. Okay. So anyway, he comes to Joshua and reminds him of the whole thing. На подходит Халиф к Иисусу, напоминает ему в этом всем. Verse thirteen. Тринадцатом стихах. And Joshua blessed him. Иисус благословил его. And gave Hebron to Caleb. Дает Хеврон Халиву. And it became the inheritance of uh, uh, Caleb to this day because he completely followed the Lord. И стал этот город наследием Халива до сего дня. The God of Israel. Потому что он был верен Богу Израиля. So chapter 15 describes the territory of Judah. 
15 глава говорит о территории, которая досталась Иуде. And uh, Judah's territory Территория Иуды. Is, uh, runs, there's a little valley just on the south of Jerusalem. Немного южнее Very small. But then opens up and runs, you know, the water runs from here down into the into the Dead Sea. И большая долинка, там речка, наверное, которая стекает в мертвое море. Jerusalem is actually in the territory of Benjamin. И Иерусалим, в принципе, на территории Вениамина. Then this little valley is the dividing line between the territory of Benjamin and Judah down here. И эта долина разделяет территорию Иуды и Иерусалима. Иуда все получает к югу от того, той местности. And then in a couple of chapters, и через несколько глав we see that Simeon мы видим, что Симеон gets land inside of Judah. получает землю внутри территории Иуды. They don't get their own specific territory. Они не получают свои определенные территории. Но они получают территорию внутри территории колена Иуды. So that's the way Jacob's words in chapter 49 were fulfilled. И вот таким образом воплощаются в жизнь слова Иакова. Levi turns what what it wasn't a curse, but it was like a less than the best blessing. И если взять Левия, то его благословение, ну, это не проклятие, но с другой стороны, вроде не такое большое благословение. Левий turned it into something much, much better than it could have been. И в конце концов обращается намного лучше, чем можно было представить. Now Simeon is still there. И Симеон еще. They get land, they get cities. Симеон получает землю свою, получает свои города. But never again do you read about the territory of Simeon. Но больше никогда вы не встретите упоминания okay. о территории Симеона. Просто они растворились, ассимилировались с Иудой. Then later, when the kingdom is divided into the north and the south, и позже, когда царство разделилось на северное и южное, you read about the tribe of Judah and Benjamin. Вы прочитаете колени Иуды и Вениамина. And the northern ten tribes. И о десяти северных коленах. But you don't hear Judah, Benjamin, Simeon. Но вы никогда не услышите, чтобы вместе шло описание Иуда, Симеон, Вениамин. Because Simeon's just there, but he's not named. Поскольку Симеон, он по умолчанию, просто его не, не перечисляют. Now, so think of Levi and Simeon. И подумайте о Леви и Симеоне. They had the same words spoken over them, didn't they? Uh, одно и то же слово было сказано им обоим. But who overcame? Но кто, well, like, кто победил? And got a, a better blessing than he could have had. То есть, кто, кто оказался в лучшем положении и получил лучшее благословение, чем можно было. Это был Леви. Why? Почему? Counted, said, Потому что, когда пришло время, okay. Леви выступил, их колено, и сказал, мы на стороне Господа. Uh, Вы можете изменить свою судьбу. It's always possible for it to be better. Всегда есть шанс все улучшить. Then the uh, uh, chapter 16 and 17. Затем 16 17 главы. Gives us uh, Ephraim and Manasseh. Говорится о Ефреме и Манасе. And uh, Ephraim gets the territory from from the river to the coast above. Uh, Benjamin. Получает Manasseh goes above that. Ефрем прибрежную территорию до долины Вениамина. Over here you've got Gad, Reuben, and Manasseh Над ним on this side of the Jordan. А с той стороны Иордана Манасе, Gad, Reuben, Manasseh. Then you've got uh, Asher, Naphtali, Zebulun going up, and and the others in this territory. И другие. I have an overhead. Uh, actually, let me. Maybe I'll just pass this around, and you can take a peek. Here we go. Uh, here's where all the tribes got their land. So let me just pass it around, and, and I think a visual helps here. Эту картинку и вы визуально представите. One more thing that I should point out on the map, though. И что еще я хочу указать на карте? 
The territory of Dan was right in here. Teritoria Dana, Kalena, okay. Dana. Benjamin got kind of in the center down over to here, but Dan got this territory Dan, da. going down to the coast. And in, let's call it the foothills uh, above the coast. Холмиста, местность на прибрежной зоне. Coming into and butting up against the territory of Benjamin. И которая граничила на востоке с Вениамином. Now it's very, it's very important. Очень важно. To to remember this because later we're going to talk about the tribe of Dan. Okay. Это потому что позже мы будем говорить о Вениамине. When we get into the book of Judges. Когда мы дойдем до книги судей. And the land that they got the type of land it was is very important to understand to understand the story. Right? Now let's talk again about the physical characteristics of the land. Right? Okay. Okay. Uh, the ridge of hills that runs through the country. Посередине страны местность, горы. All the all the rain falls on this side. Весь дождь выпадает с западной стороны гор. So that this side, Поэтому all the way up, с восточной стороны to uh, to the Kinneret, гор is very dry. И до Генесарета очень сухо. And down here, this is what's called the wilderness of. Uh, Judah. Okay. Then it's drier. The further south you go, the drier it gets also. Okay. It never rains in Israel in the summer. Never. Not one day in Jerusalem does it rain in the summer. There's rainy season, there's dry season. Okay. But the first time I was in Israel in 1981, when we were in the far north, near Mount Hermon and higher altitude. Возле горы Ермон и других возвышенностях. It was a little cooler. Было немного прохладнее. Cloudy one day. Один день было даже облачно. And we got just a tiny little drizzle, you know, just like a few drops. И такое моросило немного. Which, you know, a couple of miles south, nothing, completely dry. Nothing the whole summer. Nothing for months. Если пару миль южнее, то вообще целый месяц тоже было сухо. Now, this Benjamin Plateau is fairly flat. Then here we have the Jezreel Valley, which is very flat, great for agriculture. Then there's a flat valley, good agriculturally, that comes out down here. There's a... Uh, uh, the problem with the flat areas? А проблема, которая возникает, ah, you got people with chariots that live down there. такими плоскими ровными местностями. То есть там люди живут, которых есть колесницы. So they are not conquered in the first, you know, series of battles. И они также не были побеждены в первой серии битв. And all through here, it's very woody. А здесь очень много лесов, очень такие большие густые леса. Now over here is, uh, let's see, uh, Mount Carmel and Haifa. Carmel, is here. Haifa. You all know the city of Haifa, right? Ну вы все знаете Хайфа. The ancient city is Akko. The modern city is Haifa. Mount Carmel comes out here. So it's all twisted up land. You have hills running this way. Then you have Carmel and you know a range of hills coming out here. And I said that's why it's difficult to come down here, and you've only got three ways to get through. Поэтому я сказал, что очень трудно там пройти, только есть три прохода. And the best one is Megiddo. И самый лучший проход это возле Мегидо. Then down here in the down here you've got flat. Lands. И затем вдоль побережья плоская местность. They're okay. They're good for agriculture. Хорошее сельское хозяйство можно. Then where the hills come down here. Организовать. И затем где тут горы идут. What happens? The rain brings the soil down from the hills. То есть такие селевые оползни. So in the in the valleys, as they're going up, you have nice agricultural areas. И поэтому здесь вблизи гор очень хорошая местность для сельского хозяйства, потому что земля там. But then in that area. Where the hills meet, uh, where the valleys start to meet the hills going up. 
И также на это граница между горами и долиной. The soil's not good. It's thin. Very, very tough. На границе не for очень, agriculture. Не очень хорошая земля. Okay. Then the further Тонкий south you get, the тон... less rain you have. Тонкий слой почвы и также чем южнее вы продвигаетесь. So you transition from land where you can grow crops. Вы переходите из территории, где вы можете выращивать что-то. To areas where you can only uh, have, you know, herds, sheep, where the, it doesn't take a lot of water. В ту местность, где просто можете скотоводством заниматься, овец выращивать, где не так сильно много воды требуется. Okay, I think that's all I need to say about the geography right now. В принципе, по географии все сказал, что хотел. Okay, so eight, chapter 18 talks about the different uh, 1920 Dan tribes. Okay, okay. to chapter 20, we have the cities of refuge. Oh, break time? Uh, okay, break time, 10 minutes.